。在一九二七年，国共整个我们刚才谈到了，在整个对抗的过程当中，那当然我们看到这个毛泽东曾经也在一些场合里面有提到说，哎，他们这对于情报相关的部分一无所知哦，以至于在初期啊吃过非常多的闷亏哦。当然放到现在来说，如果在听到这样的话，你一定觉得不可思议，因为中共的情报战来说啊，基本上非常的活络。我们从许多的一些资讯跟资料都提到哦，啊，甚至在美国国会哦，中国委员会啊，他们在最近也啊，有两位副主任也出版了有关中国间谍哦啊，在这个全球活动的，包括特别针对美国的部分活动的状况，所以大家就很好奇哦，为什么这个现在看起来很活络，但早期毛泽东哦，却会说这个他们对敌人一无所知，以至于他们啊，在许多的这些啊对抗的过程当中吃亏，到底中国的这个情报谍报在后来的发展状况到底是如何？这部分是不是可以请教一下陈小龙陈老师？呃，中共这个谍报系统的形成、发展和演变啊，呃，过去三年里头，美国出过三本书。二零一九年八月呢，出版了一本叫做《中国间谍》，从毛主席到习近平，英文标题是《Chinese Spies from Chairman Mao to Xi Jinping》。那第二本书呢，是二零一九年底出的，就是刚才主持人提到那本书，叫《中共间谍活动情报入门》。的英文 title 是《Chinese Communist Espionage and Intelligence Intelligence Primer》。那么第三本书是二零二零年又出的一本，叫做《中国的谍报运作与技巧》，英文 title 是《Chinese Espionage Operations and Tactics》。这三本书都是关于中共谍报系统的新书。那么我查了一下，在中文网站上，大纪元网和阿波罗新闻网对刚才主持人提到的第二本书做过连载介绍，一共分三次。我找到了这三处网页，但有趣的是，我看完第二部分之后，再想保存这部分链接，却发现在谷歌上已经找不到了。我不知道这算不算是谍战活动一部分哈。那么今天我就从中共谍报系统的演变入手来介绍一下中共的各个谍报机构。实际上啊，国民政府从一开始就在谍报工作方面落后于中共，因为苏联是世界上建立比较早就建立最庞大的谍报系统的国家，而中共呢是由苏联帮助训练出来的中共第一批特工，比国民政府的情报机构还要早。而国民政府最初建立的谍报机构是没有老师，是自己摸索的，但中共的情报人员却是由经验老道、专业娴熟的苏联谍报机构训练出来的。其实啊，还在国民革命军北伐开始之前，一九二六年，中共就派重要干部到克格勃的前身，就是苏联的军方谍报机构，那个。这个谍报机构后来转变成了一个谍报和反情报机构，叫国家政治保卫局。就中共就派重要干部去苏联的国家政治保卫局接受特工专业训练。那么其中有四名重谍报人员，在后来的历史上很有名气的。这是四个人当中，前三位是一九二六年受训的陈赓、顾顺章和李世群。第四位是一九二九年去克格勃受训的施哲。陈赓是黄埔军校第一期出身，国民革命东征时期啊，他还救过蒋介石的命，然后到苏联接受特工训练，回来以后就按照苏联莫斯科的指令，参照克格勃的模式，成立了中共中央特别科，俗称红队，红色的红。就是用暗杀、灭门这些手段来对付党内的人。那陈赓后来当过共军的兵团司令和国防部副部长。那第二个人顾顺章，他受训以后回国就担任中共的总书记，但是因为被捕呢，交代了中共在上海的重要机关，导致中共在上海的地下组织不得不转移到江西的山区去。那么中共为了恐吓投诚人员呢，就派陈赓。把顾顺章一家十二个人全部杀掉。那国民政府在内战时期发现说，中共的谍报人员比较坚定，便捷的人少。其中一个重要的原因就是，中共谍报人员知道，一旦便捷，可能全家灭门。
。那第三个人李士群呢，是在苏联受训回国以后，曾经在陈赓的手下的暗杀队做事，后来被捕，然后和国民政府合作了。那抗战期间，他是进入了汪精卫的政府，成为汪精卫的特工总部。位于上海叫基斯菲尔路的七十六号，那条路现在叫万航渡路，他是那个特工总部的负责人，然后他又偷偷的和中共在上海的谍报组织负责人联络，最后是死在日本人手里头。那第四个人施哲，是周恩来安排到苏联谍报机构受训的，结业以后呢，他是在苏联参与了克格勃主持的政治大清洗，那抗战时期呢，被苏联派到延安。担任毛泽东的俄文翻译，掌管与苏联联络的密码，实际上他是么苏联派在毛泽东身边的政治间谍。那中共建立政权以后，高度依赖苏联，那么施哲就被安排在毛泽东这个身边做政治秘书。后来中苏翻脸了，毛泽东马上把这个苏联安排在身边的眼线关进大牢。那。当时苏联在中国的谍报活动呢，还安排了一条暗线，就是共产国际在上海的地下组织和谍报网，他们是单独活动，搜集情报，但其中有一个为他们工作的人物，就是宋庆龄，呃，宋美龄的姐姐孙中山的夫人宋庆龄，她大概是在孙中山逝世以后被苏联吸收，为苏联从事谍报活动的。他这个身份在过去十年当中，已经在中国的现代史研究圈里面公开了。呃，中共夺取政权之后之前呢，他的谍报机构主要在军队里，其中有两个部门非常重要，一个是敌区工作部，主要是策反国军和国民政府的人，设法获取情报。那么这方面呢，国民政府是有非常痛苦的教训的。比方讲，在国民政府在大陆失败的最后岁月里。当时的国民政府的国防部参谋次长刘斐，和第三厅就是作战厅的厅长郭如贵，都是共谍，他们的决策和建议直接导致了国军的失败。那另外一个部门呢，就是中共的中央军委负责无线电侦听和无线电通信的他们三局。呃，这个机构曾经破译了大量国军的密码电报，导致国军作战不利。那一九四九年以后，这个无线电侦听部门就改成了共军总参谋部下属的第三部，就是技术侦察局，呃，技术侦察部，他专门负责这个涉外的无线电侦听，他通过设在边境和沿海地区的无数监听站，侦听处理国外各种电台的通信传播信号，接收电子情报，据说有十几万工作人员。此外，还负责监听所有的国际长途电话，接收海外的传真。电视普及以后，又开始二十四小时监听监看外国电视。那自从发射军事卫星之后呢？实施卫星侦查又成了这个部的一个重要任务。那互联网出现以后呢，又增加了利用电子过滤系统接收邮件的监视互联网通讯的任务。他在海外也设有若干监听站。这个总参三部就是技术侦察部，它有各个局，其中有些局是专门针对特定国家的。比方讲，总参三部二局是以美国为主要对象，那么要求它的成员熟练掌握英文。在上海地区呢，总参三部二局有一个下属单位叫六幺三九八部队，他当时招聘工作人员就要求掌握英文。上海是亚太地区国际通信的一个重要的通信转接中心，也是中国互联网的一个重主要的物理连接国际出口和官方的所谓国际网关。中国是一九九三年建建成了这个第一条国际海底光缆系统，现在已经有七个大型的国际海海底光缆系统，其中三个在长江口的崇明岛登陆，三个在上海的南汇区登陆。那六幺三九八部队的营地位置就选在靠近崇明岛的高桥地区，处于这个光缆登陆地点崇明岛和中国电信公司设在浦东康桥的通信枢纽中间。那么这个单位就利用直接进入跨国电缆的便利
，长驱直入到美国的政府部门和企业网站上，从事大规模的网络间谍活动。那军方还有一个情报部门是总参二部，就情报部，专门负责搜集军事情报。那前面我们提到的军方，中共军方那个敌区工作部啊，一九五零年一分为二，其中主要负责对台谍报活动的机构改为总政治部对外联络部，下面呢设联络局、调查局、宣传局等等，他在广州和上海设有秘密分局，机构非常庞大。那这个机构从一九九六年到二零一六年的负责人是叶剑英的儿子叶选宁。那习近平刚上台的时候，遭遇到国家安全部、就中共国国安部等等谍报机构的暗中抵制，那么叶选宁呢，给了习近平很大的支持，因此习近平上台的头几年，总政治部对外联络部的空间很大，甚至开始做国内的活跃知识分子的统战工作。那么，二零一六年叶选宁去世，这个部就被并到中共中央对外联络部去了。那么。军方以前那个敌区工作部的另外一部分，五十年代就变成了中共中央调查部，脱离了军方。这个部门曾经在北京是一个非常神秘的单位，它位于颐和园的东面，对外号称号称是西园机关。它的业务范围呢，从针对国军，改扩大到对内对外多方位的谍报活动。那北京的军政单位是非常多的。彼此还都了解，那唯独这个西园机关，从来没有人知道他到底在做什么，也没有人敢问。中共中层以上的干部啊，都会交代家里小孩，如果听说哪个小孩的家长是西园机关的，他绝对要小孩不要问对方父母是干什么的，也不要和这个机构工作人员的小孩来往。那一九八三年七月，中共中央调查部。就是这个西园机关和公安部的政治保卫局一部分人，还有中共中央统战部的一部分单位，还有国防科工委的一部分单位，合并成立了国家安全部。这个庞大的谍报机构下面设有十八个谍报业务局，包括国际情报局，这是它的二局；三局是政治经济情报局；四局是港澳台地区情报局；五局是情报分析通报局。六局是业务指导局，七局是反间谍情报局，八局是反间谍侦查局，九局是对内保防侦查局，第十局是对外保防侦查局，十一局是情报资料中心局，十二局是社会调查局，十三局是技术侦查科技局，十四局是技术侦查局，十五局是综合情报分析局，十六局是影像情报局，十七局是企业局。反恐局是十八局。那我这里只举几个例子来说明中共国安部的运作，比如讲中国有相关的规定，所有从事民意调查的机构必须到国安部的十二局报备。那问卷，就是民调之前的问卷呢，要送去审查，送给国安部审查。民调之后，数据也要送，首先送去批准。另外，国安部的八局是负责对内。中国国内和海外的异议人士进行监控和策反，并且呢，在海外运用一些已经被策反的人，执行对民主运动的破坏和离间作行动。那第十七局呢，是通过直接经营企业或与私营企业合作，为这个部国家安全部呢，筹集财政预算外的大量活动经费。所以呢，这个部门呢，国家安全部在海外有不少隐藏的资金。国家安全部的部长是虽然经常换，但是他的业务主管具有很大的主动性，部长都很难制约他。这个部呢，会和军方情报部合作，在海外吸收谍报人员。比方最近，江苏省国安厅副处长徐延军就成为第一个被引渡到美国审判的情报人员。他是二零一七年与一名美国通用汽车呃通用电器公司的航空工程师会面前。他下载了这个人家里的家庭照片两百张，用来恐吓他，逼他成，逼这个工程师做技术间谍。